नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता बारावीच्या अल्लाद पुस्तिकेतील पहिल्या मंडलाचा विचार करणार आहोत या पहिल्या मंडलामध्ये दोन भाग आलेले आहेत एक आहे व्यावहारिक सूचना या व्यावहारिक सूचनामध्ये काही तुम्हाला सिम्बॉल दिलेले आहेत चित्र दिलेले आहेत आणि त्या चित्राचा अर्थ त्याच्याखाली संस्कृतचा असा सांगितलेला आहे तो भाग आपण नंतर पाहूयात आज व्यावहारिक शब्दस्तबक याविषयी थोडीशी माहिती आपण पाहूयात आपल्याला माहिती आहे की दैनंदिन जीवनामध्ये विचारांचं आदानप्रदान करायचे असतील तर शब्दाशिवाय दुसरं कोणतंच साधन नाही शब्द हेच महत्त्वाचे असतात आणि आपल्याला हेही माहिती आहे की भाषिक व्यवहार जो आहे तो सुलभपणे होण्यासाठी शब्द महत्त्वाचे असणे आणि त्याचा परिचय असणं हे खूप गरजेचं आहे मग वेगवेगळ्या ज्ञानशाखांमधील संज्ञा परिभाषा समजण्यासाठी शब्द हे महत्त्वाचेच असतात शब्द नसतील तर कदाचित संवादही बंद होतो आणि हा संवाद चालू राहावा यासाठी प्रत्येकांकडे शब्दसंग्रह असणं खूप गरजेचं आहे आपण संस्कृत भाषेचे विद्यार्थी आहोत आणि या संस्कृत भाषेमध्ये आपल्याला जे जे काही शब्द आहेत त्या शब्दांचा परिचय आपल्याला करून घ्यायचा आहे काही विषयावरची या ठिकाणी आपल्याला व्यावहारिक शब्दस्तबक हा यामध्ये काही विषयावरचा शब्द परिचय करून घ्यायचा आहे यामध्ये आपल्याला एकूण पाच स्तबकं दिलेले आहेत आणि पाच स्तबकामध्ये प्रत्येकी दहा दहा असा शब्दांचा परिचय आपल्याला या ठिकाणी पाहायचा आहे तर त्यातलं पहिलं स्तबक आहे वाद्यम वाद्यम वाद्यप्रकारातले काय काय वाद्यप्रकारामध्ये कोणकोणते शब्द आहेत संस्कृतमध्ये आपल्याला त्याचा परिचय काय करून घ्यायचा आहे पाहूया यात पहिला शब्द आलेला आहे किंकिनी ज्याला आपण स्मॉल बेल्स असे म्हणतो मराठीमध्ये त्याला घागरी किंवा घुंगरू असा शब्द प्रचलित तुम्हाला परिचयाचा आहे दुसरा शब्द आहे संस्कृतमधला विना ज्याला आपण ल्यूट म्हणतो विना हे वाद्य कीर्तन या प्रकारामध्ये आपल्याला पाहायला भेटतं त्यानंतर शततंत्री असा एक संस्कृत शब्द आहे ज्याला इंग्रजीमध्ये संतूर मराठीमध्ये आपण संतूर म्हणूनच त्याला ओळखतो त्याला शततंत्री असे म्हणतात पुढचा शब्द आहे वेणू ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये फ्ल्यूट म्हणतो आणि मराठीमध्ये बासरी असा शब्द आपल्या परिचयाचा आहे त्यानंतर आलेला शब्द आहे संवादिनी कीर्तन प्रवचन या प्रकारामध्ये संगीत प्रकारामध्ये संवादिनीला महत्त्व आहे ज्याला आपण हार्मोनियम म्हणतो किंवा मराठीत पेटी असा शब्द उच्चार करतो त्यानंतर तुरियम ट्रम्पेट ज्याला मराठीमध्ये तुतारी असा शब्द आहे तर त्यानंतर पुढचा शब्द आहे सिम्बल तालह वारकरी पंढरपूरला आषाढीच्या कार्तिकीच्या निमित्ताने जातात त्यावेळेस त्यांच्या गळ्यात टाळ असतो पहा त्याला टाळ किंवा तालह असं म्हणतात त्यानंतर पनव ज्याला स्मॉल ड्रम किंवा मराठीमध्ये डमरू असं आपण संबोधतो त्यानंतर ढक्का त्याला डबल ड्रम किंवा ढोल असे आपण म्हणतो आणि भेरी कॅटल ड्रम ज्याला आपण नगारा असा शब्द उच्चार करतो किंवा नगारा म्हणून आपण परिचय त्याचा शब्दाचा घेत असतो हे झालं वाद्यप्रकारातले काही संस्कृत शब्द त्याचा परिचय त्यानंतर पुढचं दुसरं स्तबक आहे दुसरं ते म्हणजे द्वितीय स्तबक आणि द्वितीय स्तबक हे नाट्य या विषयावर आधारलेलं आहे म्हणून त्याला नावच दिलेलं आहे द्वितीय स्तबक हा नाट्यम काय नाट्याच्या संदर्भातले शब्द संस्कृतचे काय काय परिचय आहेत पहा एक संहिता ज्याला स्क्रिप्ट म्हणता आपण आणि मराठीमध्ये त्याला आपण पटकथा असं सुद्धा म्हणतो पटकथा हा शब्द आपल्याला लवकर कदाचित लक्षात येत नाही पण स्क्रिप्ट म्हणलं की लक्षात येतं पटकथा हा शब्द आपण लक्षात ठेवूया त्या निमित्ताने संहिता पटकथा ज्याला आपण उत्कर्ष बिंदू हू असा शब्द आलेला आहे क्लायमॅक्स म्हणतो त्याला काय म्हणतात परिसीमा किंवा परमोच्च बिंदू असा त्याचा शब्द परिचय आपण लक्षात ठेवायचा आहे नृत्यनाट्यम ज्याला बॅलेट काय म्हणतो आपण त्याला हावभावयुक्त नृत्य त्यानंतर पुढचा शब्द आहे गीतीनाट्यम ओपेरा संगीत नाटक यामध्ये गीतीनाट्यमचा उपयोग होतो संगीत नाटक 
त्यानंतर पुढचा शब्द आहे रंग सूचना ज्याला स्टेज डायरेक्शन असं म्हटलेलं आहे रंगमंचावरील ज्या सूचना असतात त्या रंगमंचावरील सूचना देण्याचं काम सूत्रधार करत असतो त्या सूत्रधाराकडून या रंग सूचना सांगितल्या जातात त्यानंतर पुढचा शब्द आहे कथावस्तू ज्याला आपण प्लॉट म्हणतो किंवा कथानक म्हणून म्हणतो त्यानंतर मंचसज्जा ज्याला आपण काय म्हणतो स्टेज डिझाईन किंवा रंगमंचावरील मांडणी रंगमंचाची मांडणी असा आपण म्हणतो रंगशाला थिएटर माहिती आहे आपल्याला शब्द मराठीत नाट्यगृह असा शब्द आपण पाहिलेला आहे त्याला रंगशाला असे म्हणतात त्यानंतर सूत्रधार ज्याला इंग्रजीमध्ये काय स्टेज डायरेक्टर असे म्हटलेलं आहे म्हणजे नाटक कथावस्तू सुरुवात होण्यापूर्वी त्या नाटकासंबंधीची जो माहिती देतो त्या माहिती देणाऱ्या नायकाला सूत्रधार असे म्हणतात आणि नेपथ्यगृहम असा शेवटचा शब्द आहे ग्रीन रूम म्हणजे रंगपट ज्याला आपण म्हणतो काहीतरी कलाकारांना विश्रांती किंवा त्यांच्या पोशाख वगैरे बदलण्यासाठीचं असलेला तो भाग म्हणजे ज्याला आपण रंगपट असे म्हणतो त्यानंतर आपला तिसरा स्तबक आहे तृतीय तबक स्तबक क्रीडा क्रीडा प्रकारातल्या काही संस्कृत शब्दांचा या ठिकाणी आपल्याला परिचय करून घ्यायचा आहे पहिला शब्द आहे चतुरंग चेस हा शब्द सगळ्यांनाच माहिती आहे बुद्धिबळ म्हणून आपण त्याला म्हणतो त्यानंतर दुसरा शब्द आलेला आहे मोक्षपट ज्याला स्नेक्स अँड लॅडर असा शब्द आलेला आहे मराठीमध्ये आपण ज्याला सापशिडी हा खेळ प्रकार म्हणतो तो त्यानंतर कंदुक क्रीडा प्लेईंग विथ बॉल म्हणजे चेंडूसोबत केल्या जाणारी क्रीडा त्यामध्ये क्रिकेट प्रकार येऊ शकतो किंवा एक चेंडू दुसऱ्याकडे फेकणे वगैरे असा हा जो काही प्रकार आहे चेंडूसोबत केल्या जाणारी क्रीडा ज्याला कंदुक क्रीडा असं आपण म्हणतो त्यानंतर पुढचा प्रकार आहे मल्ल क्रीडा मल्ल क्रीडा म्हणजे काय रेसलिंग किंवा कुस्ती असा आपण मराठीत त्याचा परिचय करून घेऊ शकतो पुढचा शब्द आहे युप क्रीडा युप क्रीडा युप क्रीडा येते मल्ल खांब युप म्हणजे खांब या अर्थाने युप क्रीडा म्हणजे त्या खांबाला आधारित केलेली क्रीडा इति मल्ल खांब असा त्याचा आपल्याला शब्द परिचय आहे त्यानंतर पुढचा शब्द आहे अक्षक्रीडा गेम्स विथ डायस ज्याला आपण फाशांचा खेळ म्हणतो म्हणजे प्राचीन काळी राजे महाराजे फाशांच्या खेळाने मनोरंजन स्वतःचं करत असत आपल्याला महाभारतातलं माहिती आहे कौरव पांडवांमध्ये जी द्युत क्रीडा झाली त्यामध्ये फाशांचा खेळ खेळला गेला त्याला आपण अक्षक्रीडा म्हणतो त्यानंतर पुढचा शब्द आहे अश्वारोहणम आपल्याला माहिती आहे हॉर्स रायडिंग म्हणतो किंवा मराठीमध्ये घोडदोड असा शब्द आपल्या लक्षात आहे पुढचा शब्द आहे लक्षवेधनम आर्चरी म्हणतो त्याला आपण धनुर्विद्या धनुर्विद्या असा शब्द आहे त्यासाठी त्यानंतर जलतरणम स्विमिंग हा शब्द सगळ्यांनाच माहिती आहे पोहणे हा शब्द आपण परिचित करून घेतलेलाच आहे नौका नयनम रोईंग वल्ली वापरून बोट चालवण्याचा जो प्रकार असतो तो नौका नयन प्रकार असतो साधारणत हा केरळ किंवा ज्या ठिकाणी पाण्याचे प्रदेश आहेत त्या ठिकाणी हे खेळ खेळले जातात नौका नयन अनेक व्यक्ती किंवा एक व्यक्ती त्या नौकेत बसून क्रीडा करत असतो त्याला नौका नयन असे म्हणतात त्यानंतर पुढचा चतुर्थ स्तबक असा आहे शिक्षणम शिक्षणामधले काही शब्द आपल्याला संस्कृत परिचय असणं किंवा त्याची माहिती असणं हे महत्त्वाचं म्हणून इथे आलेलं आहे पहिला शब्द आहे अधिष्ठाता काय अधिष्ठाता म्हणजे ज्याला आपण डीन म्हणतो किंवा विद्याशाखेचा प्रमुख म्हणतो विद्यापीठामध्ये वेगवेगळ्या ज्या विद्याशाखा असतात त्या विद्याशाखेचा प्रमुख ज्याला आपण अधिष्ठाता असे म्हणतो त्यानंतर स्नातक पदवी इंग्रजीमध्ये काय म्हणतात त्याला डिग्री ऑफ ग्रॅज्युएशन जे आपण पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करतो पदवी अभ्यासक्रम प्रो पूर्ण केल्यानंतर जे काही आपल्याला प्रमाणपत्र मिळतं ज्याला आपण डिग्री म्हणतो ती म्हणजे स्नातक पदवी असा शब्द आहे त्यानंतर विद्वत सभा हा शब्द आलेला आहे ज्याला आपण सिनेट असं म्हणतो विद्वान लोकांची सभा विद्यापीठामध्ये प्रत्येक विषयाला अनुसरून काही विद्वान व्यक्ती त्या सभेमध्ये असतात आणि मग त्यानुसार विद्यापीठाच्या ज्ञानदानाचं संचलन त्या मा त्यांच्या माध्यमातून चालत असतं त्याला आपण विद्वत सभा असं म्हणतो 
पुढचा शब्द आहे ज्ञानरचनावाद कन्स्ट्रक्टिव्हिजम ज्ञानरचनावाद म्हणजे काय शिक्षक विद्यार्थ्याला काही शिकवत नाही विद्यार्थी स्वत शिकतो शिक्षक काय करतो मग शिक्षक त्याला फक्त मार्गदर्शन करत असतो म्हणजे आहे त्या गोष्टीतून शिकणे इति ज्ञानरचनावाद असा शब्द प्रकार आहे तो त्यानंतर शिष्यवृत्ती ज्याला आपण स्कॉलरशिप म्हणतो इंग्लिशमध्ये किंवा छात्रवृत्तीसुद्धा म्हणतो आजच्या काळामध्ये शिक्षण सहज घेता यावं आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातल्या लोकांना म्हणून शासन काय करतं काही अर्थार्जन हे विद्यार्थ्यांच्यासाठी करत असतं अर्थ देत असतं सं पैसा देत असतो त्याला आपण शिष्यवृत्ती असं म्हणतो त्यानंतर पुढचा शब्द आहे मूल्यांकनम असेसमेंट आपण पेपर लिहिला की मार्क पेपर तपासून दिल्या जातात त्याला आपण ॲसेसमेंट किंवा मूल्यांकन म्हणतो त्यानंतर प्राच्यविद्या ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये ओरिएंटल स्टडीज अशा शब्द वापरलेला आहे भारतातल्या आणि त्यानुसार पूर्व भारतातल्या आलेल्या ज्या काही प्राचीन विद्या आहेत त्या विद्याशाखा म्हणजेच प्राच्यविद्या त्यानंतर दूरस्थ शिक्षणम ज्याला आपण डिस्टन्स लर्निंग असं म्हणतो काही कारणामुळं ज्यांना शिक्षण घेता येत नाही किंवा तिथे राहून आपल्याला शिक्षण पूर्ण करता येत नाही त्यांच्यासाठी शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून डिस्टन्स लर्निंगचा हा एक प्रकार आहे शिक्षणातला यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठ हे दूरस्थ शिक्षणाचे विद्यापीठीय केंद्र आपल्याला परिचित आहेत त्यानंतर स्वायत्तता आर्थिकदृष्ट्या आणि अभ्यासक्रमाच्या दृष्टीनं पूर्णत्व प्राप्त करून देण्यासाठीचा जो प्रकार आहे त्याला आपण स्वायत्तता म्हणतो किंवा त्याला ॲटॉनॉमी असं शब्द म्हणतो आर्थिकदृष्ट्या आणि शा शिक्षणाच्या दृष्टीने पूर्ण स्वत्व असलेले अशी स्वायत्तता आणि शेवटचा शब्द यातला शोधनिबंध शोधनिबंध म्हणजे काय रिसर्च पेपर एखाद्या विषयासाठी निर्माण करण किंवा सादर करण्यात आलेला संशोधनपर निबंध असा तो शोधनिबंध आणि यानंतर पाचवं स्तबक आहे कला ज्याला आपण आर्ट म्हणतो कला म्हणतो संस्कृतमध्ये अशा चौसष्ट कला सांगितलेल्या आहेत त्यातल्या काही मोजक्या शब्दांचा परिचय आपल्याला या ठिकाणी करून घ्यायचा आहे त्यातला पहिला शब्द आहे माला ग्रंथ विकल्प त्याला काय म्हणतात पुष्पमाला तयार करणे किंवा फुलांची माळ तयार करणे त्यानंतर पुढचा शब्द आहे कर्णपत्रम कर्णपत्रभंग कर्णपत्रभंग म्हणजे काय मेकिंग फ्लॉवर इयर रिंग्स पानाफुलांपासून कर्णफुले इत्यादी बनविणे जुन्या काळामध्ये फुलं पानं हीच आभूषणं असायची म्हणून कर्णपत्रभंग असा शब्द आहे पानाफुलापासून कर्णफुने बन वगैरे बनवणे त्यानंतर इंद्रजालम असा एक शब्द आहे ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये मॅझिक हा शब्द वापरलेला आहे त्यालाच गारुड क्रिया गारुड विद्या किंवा जादू टोना विद्या किंवा जादू टोना ज्ञान असा आपण म्हणतो हस्तलाघवम हस्तलाघव म्हणजे काय हात चालाखी ज्याला आपण म्हणतो ते इथे हस्तलाघवम सुपकर्म कुकिंग पाककौशल्याविषयीचा भाग ज्याच्यामध्ये स्वयंपाक इत्यादी कौशल्य प्राप्त करता येतं तो शब्द इथे सुपकर्म त्यानंतर तक्षणम तक्षणम म्हणजे काय तर वूड कर्विंग असा शब्द आहे पहा त्यासाठी कोरीव काम लाकडामध्ये करणं किंवा एखादा लाकूड असेल तर त्याच्यामध्ये काही वेगवेगळ्या शिल्प किंवा आकृती निर्माण करणे त्याला तक्षणम असे म्हणतात त्यानंतर पुढचा शब्द आहे शुकसारिका प्रलापनम ट्रेनिंग बर्ड्स टू टॉक म्हणजे पोपट मैना इत्यादी हे जे काही पक्षी आहेत त्यांना बोलावया शिकवणं त्याला शुकसारिका प्रलापनं असे म्हणतात अक्षरमुष्टिका कथनम अक्षरमुष्टिका कथन म्हणजे करपल्लवी म्हणजे हाताचे बोट करपल्लवीद्वारे संभाषण करणे म्हणजे हाताच्या बोटांच्या माध्यमातून एखादा विषय ज्ञान समजून सांगणे त्याला अक्षरमुष्टिका कथन असं म्हणतात त्यानंतर आहे सूत्रकर्म सूत्रकर्म म्हणजे काय एम्ब्रॉयडरी अँड मेंडिंग क्लॉथ्स ज्याला आपण मराठीमध्ये भरतखांब किंवा वस्त्राला रफू करणे वगैरे हा जो प्रकार म्हणतो तो म्हणजे सूत्रकर्म ज्याच्यामध्ये कापड आणि दोरा इति सूत्र यांचा संबंध येतो आणि शेवटचा यातला शब्द आहे तुर्ककर्म 
स्पिनिंग यार्न चरखा कि टी टकड़ी हूँ सूत काड़ने हा जो का प्रकार है तला तुर्क करण मे मनत हा पहला मंडला व्यावहारिक शब्द स्तभका परिचय मैं फ्त ये तुम्हारा हा परिचय करूँ दिला है कि शब्द तुम्हें पुनः पुनः वाचा पुनः पुनः पहा तो लक्षा ठेवा को शब्द को प्रकार तो गोष्टी लक्षा रहना हे परीक्षे दृष्टि खूब महत्वाचार है धन्यवाद